二零二二年五四青年节来临之际，易烊千玺先后以优秀时代好青年身份，在人民网、湖南卫视和央视发声。人民网二零二二年五月四号上午九点十五分发布消息：青春有多少可能？听听这些声音，看看这些身影。这是一场青春与时代的双向奔赴，无数个青春之我，必将奔跑成一个奋进的青春之中国。今天五四青年节。一起听易烊千玺青春主题演讲，为新时代的青春力量点赞。奋斗者正青春。与此同时，人民网还发布了一则时长达三点十分秒的短视频。该视频系易烊千玺通过人民网发布的五四主题演讲《青春的可能》。首先，让我们来看看易烊千玺的这个演讲。易烊千玺首先从青春有多少可能这个设问谈起，然后用冬奥会赛场、抗疫一线、神舟十三号发射等角度切入。以此来为大家展示了什么才是正能量的青春模样。在演讲中，易烊千玺没有忘记革命先烈们。他说：“如果拉长时间坐标，这是一场青春与时代的双向奔赴。”在谈及当下年轻人时，易烊千玺说：“没有哪一代人的青春是容易的，但只有弱者才会遇到困难就偃旗息鼓。”在主题演讲的最后，易烊千玺发出了号召。他说：“从传承中积蓄力量。”在前行中明确方向，在不断吸收与碰撞中成长，在开放与交流中让世界听到中国的声音，看见中国的风潮。我们是一滴水，但可以拥有自己的沸腾。每一个沸腾的我，将汇聚成奔腾不息的时代，而无数个青春之我，必将奔跑成一个奋发的青春之中国。湖南卫视二零二二年五月三日十五点二十一分发布信息：面对未知的挑战，你会害怕吗？面对不确定的方向，你会彷徨吗？面对失败的结果，你会失望吗？面对着自己，你能始终保持勇敢吗？看 TFBOYS 易烊千玺的当然态度，看中国青年从未缺席的百年青春，奋斗者正青春。芒果五四青年节特别节目，湖南卫视青春当然与此同时，湖南卫视还发布了一则时长达一点十分秒的短视频，该视频系易烊千玺。为湖南卫视录制的五四演讲宣传片，在宣传片中，易烊千玺说：“总有人羡慕我们年轻人，羡慕我们年轻，羡慕我们拥有大把的时光，羡慕我们拥有无限的可能。但正因为年轻，我们也会软弱，会忧愁，会不由自主的陷入怀疑，会有时不我待的急迫，会面临举棋不定的忐忑。面对未知的挑战，你会害怕吗？面对不确定的方向，你会彷徨吗？面对失败的结果，你会失望吗？”面对着自己，你能始终保持勇敢吗？这是一代又一代年轻人共同有过的困惑。一百年来，每一个重大的时刻，每一次历史的转折，中国的青年从未缺席。百年青春当然在场，奋斗者正青春。据了解，百年青春当然有我。五四青年节特别节目以青春新向党建功新时代为主题，展现青年运动的百年奋斗进程，将五四精神薪火相传。节目将于五月四日十九点三十分播出。不管是为湖南卫视录制的宣传片，还是在人民网上发表的主题演讲，易烊千玺的这两次发言都传递出一个共同的理念，那就是当代青年的担当和使命。央视一套二零二二年五月四号下午十六点二十七分发布了《奋斗的青春》到二零二二年五四青年节特别节目演出单。通过今年央视五四晚会节目单显示，今年的晚会第十六个节目。就是由易烊千玺表演的《一起向未来》。2 0 2 2年五四青年节，易烊千玺带给青年人的青春叩问就是：奋斗者正青春，不负韶华，当然有我。看到在2022年五四青年节来临之际，易烊千玺又是在人民网演讲，又是在湖南卫视和央视五四晚会表演。喜欢易烊千玺的粉丝们纷纷留言，为其打 call 和青年演员易烊千玺一起奋斗正青春。千玺好正，这个演讲由他来做，再合适不过了。看得热血沸腾，这就是青春该有的样子。五四青年节，很多青年明星们的活动还是很多的。青年是主力军，这句话是不会错的。在各个圈子里，青年人都将会是在未来数十年间挑大梁的存在。今天要谈的两位主角，分别是徐梦桃和易烊千玺。徐梦桃作为两千零二十二北京冬奥会闭幕式中国代表团旗手。在国内还是有一定知名度的，虽然冬奥会的项目在国内比较小众，北京冬奥的焦点明星谷爱凌得到关注更多。
，但是能作为闭幕会棋手，徐梦桃的实力还是有目共睹的。在五四青年节这天，徐梦桃和演艺圈的易烊千玺合影，两人颜值都非常高，他们同框出镜，也相当养眼。徐梦桃身穿白色的中国运动服，看起来美丽大方，而易烊千玺则身着棕色休闲服，依旧很帅气。两人在合影的时候都竖起了大拇指，他们在各自领域。都取得了比较大的成功。徐梦桃还写道：“一起不负青春，一起向未来冲呀！”在照片中，徐梦桃身穿国家队的运动服，站在易烊千玺的旁边，脸上的高兴之情也是溢于言表。一旁的易烊千玺则是棕色休闲套装，脸上的微笑也是显而易见。不得不说，徐梦桃和易烊千玺的这张合照还是蛮有喜感的。